卡梅尔香氛沐浴露，保洁呈现。演播室来了位印度客人。他样样武艺都精通。他叫陈爱龙，一个从小痴迷于中国功夫的印度青年。八年前，他揣着一本李小龙的《截拳道》来到中国。一边在大学教英语口语，一边利用假期学习中国功夫。经过坚持不懈的学习，如今他已经熟练掌握了截拳道、太极、长拳、醉拳、醉剑、刀术、绳镖和双截棍。在中国的八年间，陈爱龙深深地爱上了中国文化。现在，陈爱龙最大的理想就是在中国宣传印度文化，在印度宣传中国文化。做中印两国间的民间友好使者，两个古者应该互相学习、互相交流。今年是中印两国建交六十周年，中国和印度是山水相连的友好邻邦。然而，对于我们的邻国印度，您知道多少？两国间又在哪些方面可以相互借鉴成功的经验呢？阿巴拉古，阿巴拉古，雅格的比什梅乌阿斯马尼加。敬请收看《小崔说事给大家介绍一下这个陈爱龙，印度朋友，他现在呢是在太原工业学院当英语教师，来了几年了？呃，已经八年了。印度有没有双截棍？有，也有双截棍。印度，呃，一样吗？打法？啊、呃，打法不一样。啊。但是这个是李小龙他创造的东西，就是我们看模仿李小龙的动作，就是模模仿李小龙的动作是吧？对。印度也有一个叫李小龙的，<笑>没有，就就是中国的那个李小龙，中国对，就是只有中国的李李小龙这有一个。你从小就喜欢他吗？我有点冷，我穿点衣服吧。好好好好好,好,好，谢谢。我坐这儿等你啊。好的好的。哎陈爱龙一定是你起的这个中国名字是吧？是的。印度名字叫什么呢？我的印度名字叫 Dilip。那为什么中国名字叫陈爱龙呢？就是我喜欢中国啊、嗯，就是龙代表中国，中国的文化，还有我的偶像李小龙，哦、成龙哦，就说我很喜欢成龙、李小龙，而且非常爱，就是伟大的国家中国，嗯、所以我起了这个名字、嗯、爱龙。啊，我想知道你你你小的时候，比如你在印度生活的时候，你是不是一个特别彪悍的一个男孩？呃，爱动手，爱打架，爱欺负人。不是不是。啊。呃，我小时候很胆小，性格特别胆小，很害怕。呃，我的朋友们他们都欺负我，不仅是我的朋友，我的妹妹，她也欺负我，而且我我妹妹个子比我比比我高。
，呃，他经常打我。妹妹都可以欺负你？对，这是你妹妹是吧？是的。哎，他确实是欺负人的样子。<笑><笑>那那你后来什么时候觉得开始自己有有变化了啊？啊、uh, ，我上大学了以后，嗯，我还是一样，是比较瘦瘦的，个子也很很矮。嗯。啊、uh, ，有一天我的朋友他问我：“艾龙，你看你自己身体是这样子的，嗯，别人都经常欺负你、打你，你想一想，如果你结婚的话，有妻子有老婆，你怎么会保护你的老婆？你自己也保护不了你。”怎么能保护你的老婆？他说的根本不对。他说：“你看你身体这么弱，如果你结婚的时候，你妹妹打你，你老婆再打你，你这怎么过呀、啊？”崔<笑><笑>老师，你这样这样，你真的是。<笑><笑>然后就每天就想一种问题，我想学中国的真正的功夫。我每天看李小龙，他的电影，模仿他的动作，还有买了我那本买了那个李小龙他写的书，就我两年一直看那本书，但那本书是英文的，我的英文以以前不怎么样，是我两年一直看那个英文，一边要看字典，一边要看知识单词，我学会了很多英文单词，嗯，英文也提高了，李小龙学会了真正的中国的那个绝唱道，嗯，所以中国时候他的思想，李小龙的思想非常的厉害，就。他改变了我的态度，生活都有很大的变化。金龙拳第四式，小龙问路，大龙摆尾。和许多外国人一样，陈爱龙最初喜欢上中国文化，源于功夫巨星李小龙写的书和他主演的动作电影。那是九十年代初。自幼胆小、老受欺负的陈爱龙，第一次看到了李小龙的电影。影片中，李小龙所扮演的男主角，不畏强势的凛然正气和以弱胜强的中国功夫，深深地吸引住了陈爱龙。一个要学习中国功夫的梦想，在陈爱龙的心中扎了根。为了实现功夫梦，想方设法来到中国的陈爱龙，开始利用工作之余拜师学艺。他曾经到山西临汾学习刀术，到河南嵩山少林寺学习醉拳，也到过江西南昌学习陈氏太极。渐渐的，随着对中国功夫的深入了解，陈爱龙逐渐悟出了中国功夫的真谛。那也就是说，这时候你开始理解这个中国功夫的真谛。是的。不是为了打人，啊、uh, ，更不是为了像你妹妹那样欺负人。<笑>以前就是我的目标就是能保护自己，嗯，但是慢慢学好功夫，能理解功夫就，就我觉得是这个是，呃，手不是用来打人的，而且用来拥抱所爱的人。嗯、就这个是武术，不要打架，自己进步，就我觉得这个是最重要的。你后来是什么时候来到的中国？我，二零零二年。哎，我问你一下。嗯，你在来中国之前，你想象的中国是什么样？啊，我在印度就是经常看那个李小龙、成龙他们的片影、啊、的电影，说、啊、我就是所有的中国人，他们都会武术，这是对的，男的女的都会武术，<笑>他们能飞。但是你来了以后发现不是那样。啊，不是，我看那个纪录片，中国的，就是他们的那个传统的文化，嗯、人们他们穿的是传统的那种的服装啊，对啊，但是来了。嗯在北京是第一次，我看说啊，中国人不是穿的是那种的传统的服装，不是很现代，嗯、就是感觉有点不对，就不是真正的中国，这可能是另外一个国家吧，是有点有了那样子的一个感觉。嗯，你我我现在让那个观众说说哈、嗯，他们想象中的印度是什么样？嗯，你听听对不对？好，来，哪位朋友说？天竺嘛，觉得那个。可能佛教多一些，然后还有在网上看到一些图片，有一个图片印象非常深刻，就是一列火车上，就是不管是火车里面还是火车外面，全部都是人。这个这个现象，我想请您做一下说明，谢谢。还有吗？我觉得印度会非常热，特别热、啊。对对对，因为他们皮肤的肤色都特别健康。就<笑>、嗯嗯、没去过，猜测。就是印度北方、南方、南方太阳比较大，晒黑的很，所以
，南方人比较黑，北方人比较白。您是南方人是吧？我是中间的。还有哪一位？呃，我我就是印象中感觉印度人就是那女的都是戴一个，呃，头上围一个东西，然后半遮着脸，然后就就是那种跳印度舞什么的那种，我觉得特别美，特别漂亮。是,是不是每一个印度女孩都会跳印度舞？对对,对。然后他们不上班，天天就跳舞。<笑>呃，反正就是说印象中吧，他们是非常非常会跳舞的一个民族，嗯、然后那个都很漂亮，能歌善舞，嗯，非常漂亮都长得。你的这些印象从哪儿来的？呃，一般是电视上看的。电影是吧？啊，对，电影电视上看的，啊、嗯。呃，流浪者，大篷车。呃，对。努力是吧？对。啊，就是看的这些、嗯。再听一位朋友的，啊，来。我的印象当中，我觉得印度是一个和我们中国差不多相对传统的国度，然后居家的服饰，我觉得相对传统，就是感觉是绫罗绸缎的，就是那种带披肩的，然后带头巾的，然后还要点一颗朱砂的那种，我觉得挺美的。哦，好像是说有结了婚的和没结婚的的区别吧？啊，是的。啊，我不太了解，我也是从电视上看来的。嗯，他们说的哪个沾点边哪个根本就不对啊？呃，印度还是比较传统，比中国传统。嗯，现在印度人他们也是穿的是印度的传统的衣服。呃，平时就穿的传统的衣服。平时在生活上穿的是传统的衣服。嗯。呃，思想也比较传统。嗯。虽然就是我们的官方语言是英文。嗯。我们能接受很多西方国家的文化，还是但是我们不能对我们自己国家的文化，所以是印度政府。非常的支持这方面，嗯，呃，人们也非常支持。现在印度也是非常的传统，而是我们那儿，呃，结婚前没有男女朋友，就是就是我们的父亲母亲，他们给我们介绍哪个女孩子比较比较合适，然后他们可以说啊，艾龙有这个女孩子，你觉得怎么样？你觉得是合适的话，我们可以跟他家里人谈谈话。呃，那你能看到他照片吗？能，能看到他的照片。呃、能看到他本人吗？呃，要可可以看到本人，能把他约到中山公园去吗？不可以，<笑>不可以。所以，就是我刚来中国的时候，是很多人他们问我，有有时候我记得我上课的时候，我的一个学生他问我，艾龙，我想问你一个问题，说什么？他说，老师，你有没有女朋友？嗯，我说有啊，很多。嗯，我就是女朋友的意思是，就是我们的女性，普通的女性朋友，同学，对，啊、同学一样。没都没拉过手的那种同学。对对对。然后这其实这同学问的是你有没有这个对象？啊，对，这样的女朋友。但是我一向就不知道，我的就是女朋友是就是普通的女性朋友。嗯。就来了中国以后就知道是女朋友是可能是未来的妻子呀。对。是那样。对。在中国呢，是你要结婚呢，你就先得有女朋友，对吧？然后才能谈结婚的事儿，对。而且现在你看那个小伙子，你看，他都同时在五个女朋友里选，啊<笑>，那印度不是这样，不是不可以。那印度是结婚了才有女朋友，对，结婚了要我们谈恋爱，以前就不这么互相了解，不是不知道是什么样子的人呀，就是简单的啊，他他的爱好是什么，喜欢什么，什么样子的生活，就是这么。就是两个人都是夫妻了才开始对谈恋爱对是吧？是的。那进了洞房，第一句话就是您贵姓？啊，这这这是我们习惯的不同啊。是的，呃，两个国家虽然是有很长的历史，但是是习惯不一样，很多习惯都不一样。在印度，比如说我。妹妹要结婚，我们家里人要看那个男孩子，嗯、我们说考虑是男孩子有没有什么坏习惯，嗯，不好的习惯，嗯，就比如说他喝酒、抽烟，就我们觉得就不可以给他结婚，呃，我们就是看看的是内在，是人是怎么样子的，内、嗯、在美丽是我们就是最重要的，这个男生有没有能力，嗯，能保护，能不能保护这个女孩子？说一辈子他们可不可以在一起，合不合适？嗯，是那样，我们就定我们的婚礼。但是我觉得在中国这个是不怎么重要，他们就是看那个
，家里有没有男的孩子？家里有没有钱？对，有没有家？有没有房子？有没有车？对，有没有车？啊，有几辆车？对，<笑>有几辆车？是这样的，就是我们说习惯很不一样。说我们是中国有酒文化，嗯，喝酒是就是代表就是朋友的一个对，全在酒里。对，对，对。但是印度不一样，是人家知道是你喝酒的话，他就是。不好的习惯，是，是就是没有面子那种的样子。哦，是允许喝酒。对，但是但是喝酒不是好习惯。对，不不是好习惯。有人喝酒的话，他会偷偷的喝。啊。我记得我我爸爸他很爱喝酒，就是偷偷的喝，不能我们面对喝，是这样子。啊。习惯就是不一样。还有还有，在中国就是，比如像我们结婚哈、啊，嗯，找个妻子挺难的，啊，因为我们得积蓄好多钱。啊、哦，啊，就是相当于彩礼是吧？因为我们得把房子准备好，把这个被子、褥子准备好，给他买新衣服，我们还得做大衣柜什么的啊。反正我们要花好多钱。印度也是这样吗？印度是不一样啊。印度女孩子家里人要准备很多 money 钱。哦，这些事儿都归女孩子管哈、嗯。他们准备要是我们婚礼的事情，也是他们要，他们要做。主要他们要花钱。我真的太爱印度了，我觉得。<笑>男孩子要做什么准备呢？男孩子就是他有一个工作，稳定的工作，他要，就是，他要去能力能保护这个女孩子，这很好，照顾她好，那是最重要的。有没有破例的？就是说两个人结婚就是由男方来负责了这些？呃，没。没有见过，没有听过。哎呦，我更爱这个音乐。当时听我们结婚了。我可以给你介绍印度的女朋友吧。那还录什么节目啊？走吧，咱们。还有还有，刚才那个女孩说，她觉得这个印度是个能歌善舞的民族。啊，男孩也会，女孩也会，啊，对，就是我怎么说呢？嗯，我们不能用一一本看，不能看一本书，就是代表是整个神经是那样子的。嗯，说我们觉得是，我们看电影，我们有一种的这样的想法呀，所有的印度人他们都能唱歌舞，我们看武术片，成龙、李小龙他们打得很厉害，不仅是男的，女的也打得很厉害。<笑>是所有的人，中国有中国功夫，嗯、是我们看电影。电影里面的所有的事情不是真的，可有的电影大部分都是假的。它它是虚构的，它是艺术是吧？有艺术，它让看漂亮，有一个不一样的时候，所以不一定的。大部分人他们会一个能唱的，但是专业的特别少。嗯，跟中国大部分人能打太极的几个动作，老师你会不会打太极？那个什么哈，我广播体操我会做。<笑>大部分都快，是但是专业的很少，是印度也是一样，嗯、是大部分人能唱，但是不是很专业的。就是跳舞，可能大家也都能比划两下，但是跳得好的也没有那么多。对，是不是每个人都会跳，是吧？是。这个真是电影造成的误解。是的，是的。我记得我我我小的时候看过一个印度电影叫《流浪者》，对，我特别爱看。啊。然后我觉得那歌也好听哈，阿巴拉古，阿巴拉古啊。然后我觉得，因为印度真好，小偷都会唱歌。गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ 印度电影《流浪者》里拉兹的形象，曾经给中国观众留下了深刻的印象。这部拍摄于一九五二年的黑白影片。分别于五十年代和八十年代在我国上映。影片是由印度著名电影艺术家拉兹·卡普尔自导自演的。在《流浪者》之后
中国上映的另一部风靡全国的印度电影是《大篷车》。这部影片在八十年代引入到中国，一经上映便引起了轰动，片中的歌曲也随即流行开来。现在，印度已经成为世界上电影产量第一的电影生产大国，每年生产一千部左右的影片。我国自一九五五年引进印度电影两亩地以来，至今共引进了三十多部印度电影。其中，让中国观众最难忘的还是《流浪者》和《大篷车》。影片中那些脍炙人口的插曲，已经成为中国观众记忆中不朽的经典。这是不是现在大家问你问题，经常一说就是《流浪者》《两亩地》《大篷车》？是我，就是有时候旅游的时候，啊，很多人他哎呀，印度人，你是不是印度人？我说是的。会不会唱辣子几个？是这样，就他们开始啊吧吧，这他们就说这种不会，就是说，然后就我给他们讲啊吧吧，嗯，啊吧吧，呀，给的是美，花是满的，吧吧，啊吧吧，是，嗯，真好听，对啊，啊，他们就是大篷车，努力。那那,那你在印度算是会唱歌了吗？呃。我的专业是艺术，哦，我上上大学就是学艺术的，所以说我是艺术老师。嗯，当艺术老师的话，我们必须要会很多艺术。嗯，是，比如说我的这最专业是画画，但是画画的老师还要会唱歌、嗯，表演，这个各方面的艺术都要会。那那能不能再让我们听一段《大篷车》？好啊。<笑>真的好听，而且我觉得你脾气也好，因因为你来中国可能。至少有人让你唱了两百遍了，我估计，是不是？哪个中国朋友见着你都想听你唱一唱那个大篷车？大部分都，他们很爱听印度歌。嗯，呃，这个我们听明白了，现在哈，呃，对印度了解多了。那个火车是怎么回事？就是我觉得是，中国我一个特别好的地方是一个安全。嗯，中国是安全方面的非常的好。印度安全，我觉得是他们要好好的跟中国学这个安全方面的事情。因为在印度，你上火车不要买票，也可以上火车。这个是您看的，这图片呀，在电视上看的是这个是真的。但是是每列火车都这样？呃，不一定是每一个，但是大部分可以。有有时候，比如说夏天要放假了，就让会很多人就没有座位，就没有办法，他们很着急。就最好是安全的到家，嗯，他们用什么方式都可以上车，嗯，最重要是上车就 OK 了，怎么样？他们不怕，而且印度特别自由，太自由了，没有就是管理方面需要，他们需要提高，嗯，还有我们知道这个印度有这个种姓制度哈，嗯，呃，婆罗门、沙地利啊，它有这个，这个，这个不同种姓之间可以通婚吗？啊，以前。非常的严格，非常的困难，婚礼方面非常的困难，是因为民族还有他们如果说波罗门的话，就是他们要找波罗门那边的对方才能结婚，呃，但是叫门当户对，对，嗯，但是就是波罗门他就是少看其他的人，嗯，说印度政府发生了这个问题以后，他们只有有了改变，嗯，他们现在这个是少种族的里面的人，给他们更多的。有点，比如说，呃，他们能找工作比较容易，嗯，呃，很尊重他们的意思呀。其实他们有哪里有困难，就印度政府
，管的就是穷人比较多了。现在，嗯，因为人类我们都是人嘛，我们尊重每一个人，所以中国呃印度政府是考虑这方面，给他们更更好的呃 privilege， 嗯，呃，嗯，两个不同的民族的人，他们结婚的话，印度政府发给他们钱，呃，宽松的政策，宽松的政策啊。呃，就是和和这个外国人通婚，嗯，普遍嘛。是外，比如他们鼓励印度的姑娘嫁给中国的小伙子嘛。呃，这个特别难，因为我自己也现在是这个是。那你要带我去干嘛呢？<笑>因为在中国八年，你学会忽悠了。对吧<笑>嗯，呃，最好你找一个中国女孩。然后按照印度的风俗来办这件事儿。<笑>来，我想请这位朋友补充一下，你去过印度啊？除了我们刚才谈到的这些，你你觉得印度还有什么特点啊？我还有说关于关于说的关于那个吃饭的，关于用手吃饭。在在美国完全不是我们的习惯用手。呃，有的时候如果我们吃一些的。我们说 barbecue 烧烤的这样的会会用手，但是除了那个以外，我我们不不做，我觉得比较脏。美国是刀叉。对，对，肯定。你们在美国吃花生米吗？对对对。那用刀叉怎么吃呢？那个<笑>那,那个时候就是就,就是里外，你可以随便随便拿。<笑>但是我我,我想问你一个问题哈，你知道美国的好莱坞非常厉害？是知道是吧？啊，他他差不多全世界都在看好莱坞的电影。对对对。你知道印度的宝莱坞吗？知道，但是我就就知道，因为我我去过去过印度，还有然后那个拼呃拼命苦力的百百万。哎，拼命苦力的百万富翁。对，那个 Slope Down Millionaire。嗯。所以给我们很很很深的感觉。是的。嗯，对，还有这是我这是我的印象，是比较贫困的国家，非常漂亮。但是那个、那个、那个怎么说？那个、那个钱的的差距比较大，对对、嗯，非非常棒的地方。如果你们有有啊、呃、机会去，我愿愿意你们去，非常棒。谢谢谢谢。哎、这个宝莱坞为什么在印度那么受欢迎？我听说好,好莱坞打进去都很难。嗯，宝莱坞的电影有一种特别，嗯，它特别是在哪里呢？是有一个，他们的创造能力是非常的厉害。创造能力。创造能力非常厉害。呃，第二是，大部分印度电影是歌舞。嗯。第三是每个电影，他们给我们一个一种的教育，生活上岸的是我们需要怎么做一个好人，怎么解决什么问题。你你做过这样的调查吗？就是印度人看印度电影多，还是看美国电影多？看的印度电影多。而且呃，这个宝莱坞是一个强大的一个文化产业啊。他们是是拍电影是很快拍完，啊、一个月然后拍完三个小时的电影。哦、我听说是一年他们拍差不多三百个电影。三百部。对，三百个电影，三百度就是差不多是这样。你你怎么看美国电影呢？我就是我非常喜欢。你就假装他不在这儿啊。<笑>不是，呃，我是学艺术的，啊、我当然是。喜欢是不同的电影，是中国的动作片是 number one，、嗯、呃，美国的特技做的 number one，、嗯嗯、印度电影是有一种的教育、歌舞、娱乐，是创造能力这方面厉害，尤其是适合本国观众的口味。对，对你看我这有这样一个数字啊，说比尔盖茨预言。未来的超级、未来的软件超级大国不是美国，不是欧洲国家，而是印度。印度现在是世界五大软件供应国之一，其软件产业约占世界软件产业开发市场的百分之二十，就是它的 IT 也非常发达。我觉得这个是跟它的教育有关的。啊、是的，啊、嗯，这个教育有关。呃，假如说我们的官方语言是英文。嗯，所以我们上大学的时候，我们的专业课都是用英文讲的。呃，第二是我们的教育的方法，嗯，老师多鼓励学生，是他们看那个学生们的创造能力，嗯，支持他们，呃，是鼓励他们，他们怎么能创造一个新的东西？我看了一个
印度的 IT 的学生的纪录片，他们的生活，他们的老师就是给他们一个题目，然后学生他们自己来想这个怎么做的好，要每个学生要做的不一样，题目都一样，但是要做的要不一样。比如说，他们上课的时候，他可能给一个一个作业，比如说一加一多少？嗯。一加一等于三，三，啊，四，四，解释一加一啊，五，五，啊，可以吗？一加一，一加一，五，可以吗？可以，怎么可以呢？上错了，你看，啊，上错，是，就是这样的这个创造能力。他说，老师可以告诉你们，一加一不是两，而是你们考虑一下，可不可以五？如果有人说好。一加一是五，那怎么可能呢？如果说有一个男的，有一个女的结婚了，生了三个孩子 ，five 五个，是用每个人的思想想法、创造能能力，就是印度老师他们会鼓励学生。真好啊，真开窍！这种教育方式是不是在小学、中学就贯穿着？呃，培养创造能力、啊。对，是的，而且我们有一个专门的。关这个创造能力的一种的课啊，所以专门有这样一门课。对对对，嗯，所以他们学生们他们就放松的，不是严，必须有的学生很严格，是每大部分在我中国看看的学生，他们就是很严肃的做的。老师说什么，他们听老师的话。不不是这样做的，是的是,是这样的啊。<笑><笑>但是印度不一样，他们说放松，嗯，让他们放松一下，让他们。是想想，是怎么能创造到一个新的东西 ？IT 就是这样的，我们创造新的东西，还有语言没有问题，所以很多印印度的 IT 公司，他们在美国发展很大。呃，你们也是有期中考试、期末考试吗？有。排名吗？排名。谁排第一？排,排第二？有有有、啊，一样。排在后面那个会把家长请来吗？啊<笑>、呃，有这样的吧。嗯。但是。有，他们的方式都不一样。嗯，是有的学生，他很聪明，但是我们现在有这样的,的，学习方面的不好的学生，学习不好的学生，老师会多鼓励他，因为他也是一个学生，他也要过用生活，他要面对很多的困难，所以我们不能应该少看他们，嗯，要给他们机会。你在中国当了几年教师了？八年了。你现在直言不讳的说说。你看到的这个中国教育啊，有什么问题？现在，呃，教育的问题大部分就是什么，学生学的是书书上的那种的语言呀，还有就是他们的学的就是有一个限度，就是太依赖书本，太窄了，就是书本、嗯、太窄了。还有他们就是老师说什么都是没有问题，他老师说的对，老师是完美的，但是老师也是一个人，嗯，我们没有完美的人。我们也，我也是老师，我也每天要学新的东西，是我们中国话说“学而不厌，诲人不倦”，嗯，是这个有很有道理的。老师需要学新的东西，中国的学生就是听老师的话，就是他们觉得是老师对，老师错了，他们不敢说，老师就是错了。印度学生是说：“老师，那是错了，怎么回事了？”他们特别勇敢，是。是，我们不说是不尊重不尊重的，但是我就是是要这样的一个想法，是要我爱五师，我更爱真理嘛，不是是吧？对，其实是可以给老师提出错误的哈。错误。中国学生不敢。不敢。嗯。呃，印度可以是吧？印度可以。你现在上课的时候，中国学生敢说吗？呃，陈老师，你那是错的。啊，现在可以，现在可以，可以但是刚第一节课、第二节的时候不敢说，说妈妈，我可以告诉他们，如果我错了就。你们有权利，你们可以说出来，就是老师这个错了。我一开始不敢说，后来敢说了对对对,对。后来，慢慢他他们了了解老师，也忍无可忍了，就是。所以现在你跟学生是一个特别特别好的关系，是这样。我们就是我的我的学生和我家里人一样，嗯，我对他们就是我们是一家人，嗯，都是一家人。来，呃，该你们提问题了啊！陈海龙老师你好，我们特别想您能跳来一段印度舞
你上台，我教你这个印度印度的动作，行吧？这就是陈老师的教学方法，来鼓励学生参与。你要错了之后可以举出来。嗯。见。哎，这个动作是五啊。这是 nobody 的。对。Two. Three. Four. 好，然后说，这个时候来这样。One, two, three. 好 ，One, two. Three, okay. Oh, pause. Pause. Yeah. One, two, three. One, two, three. Okay. Start pause. Start like this. Do 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 我有个问题，就是你那个上台的时候，那首歌是周杰伦的那个《双节棍》，然后至少我现在我就能听懂几句，就是“请使用快使用双节棍”，嘿嘿嚯嚯那样子。然后我我们中国学生就有一个想法，说以后学英语的国家要要学中文的话，他们的听力就让他们听周杰伦的这些歌。<笑>你觉得这个主意怎么样？啊，这个是挺好的。外国的学生听这个就是周杰伦的歌，那对他们的听力有好处。嗯。啊，那你们刚刚唱那种民歌都是印度的那种语言吧？因为我一句都听不懂。是是,是，那是印度语。其实你可以模仿，因为他提倡的就是这种学习方式。你先阿巴拉古，阿巴拉古，雅格的皮西梅乌，阿斯玛尼加格。哇！哎、老师你好强的。啊，你可以不知道是什么意思，但是你会唱了，慢慢的你就知道什么意思了，然后再学会认他那个字。哦，陈老师学觉得这就是一个学语言的过程，这个方法挺好的。哎，陈老师您好，就是你们印度人眼中的中国是什么样子的？啊，就是都会飞嘛，就是。嗯、不是，就是可能是文化方面。文化，呃，就是怎么说呢？两个国家，我虽然是我们是邻国，但是我们的交流还是太少了。嗯、很多印度人，他们有一点误会。啊，他们看什么新闻呀、地震呀，呀，太太恐怖了，这个地方太什么呀，怎么怎么？我们看的是我们在新闻上，你你看报纸，大部分都说不好的信息、消息，所以有一个不好的影响。是印中国也是一样，我们在看印度的新闻，大部分都是不好的事儿，发了什么不好的事儿呀，什么发洪水了，对，火车出轨了，是，所以对，他们就会影响，所以。他们也是对中国不这么了解，所以真的应该有这样的机会，让我们两国的这些客人坐在一起交流，懂吗？哈，这个是我，对，就是让印度人更了解我们，然后也咱们也更了解印度啊，是是是因为那么近哈，我们因为前两天我还看了一个消息说说印度离中国这么近，但是现在中国去印度旅游的人不多，而且好像这几年还在锐减，印度旅游局呢最近会到中国。来做这个推销，就是给中国的游客介绍真实的印度是什么样。对，去看看，呃，去看看可能就了解了啊。我就是这个非常的重要，两个国家应该互相学习、互相交流。是，我就是我很幸运，我有这样的机会在中国当老师。嗯。我学到了很多，是我更了解中国。谢谢。我最后有一个问题哈，就是。我看这个《贫民窟》《百万富翁》的时候，我知道哦，印度也有一个节目，像《开心词典》，啊，我们这是一个女的主持，王小丫，她那是个男的主持，是吧？呃，印度有没有像我们这样的节目，就脱口秀这样的？啊，有有，还有在印度也有一样的一个节目，谈论的节目，这个是，在印度有很有名的一个导演，他叫 k u r n 啊、嗯，那个节目的名字叫。和我一起喝咖啡，啊，和我一起喝咖啡啊，是，就是很有名的导演，他拍了有很多电影，嗯，现在就是他主持这个节目，嗯，就是你们有很像，我听说您很爱很很爱看电影，对我特别喜欢看电影，是，就是你要很帅，和他一样，比他帅。
。然后我觉得你很牛逼嘛。也也是像咱们这样的这样一个谈话节目是吧？对对，也是就谈话、哦、谈话节目。啊，这我我我发现了我们和人家节目的差距。人家是和他一起喝咖啡，我们连矿泉水都不给。<笑>所以我觉得其实每个民族啊。他的文化、他的习惯都有可借鉴的地方，是吧？我们不要看两部电影、看两张图片，就轻率的对一个民族下结论。我可以百分之百的告诉你，那个结论一定不准确，甚至是偏颇的。比如说，他们告诉我说，印度人人人会瑜伽，你信吗？他不可能，对吧？但是陈老师会啊。这个中国好多人现在在练瑜伽。呃，男的女的都练，尤其是女孩练的多，所以他们说瑜伽减肥。就像一开始你看中国武术的时候，对，以为是出手是吧？对啊，后来才知道武术真正的真谛是什么。对，那你现在能告诉我们瑜伽的这个真谛是什么？真谛是就是控制我们自己，嗯，控制我们的思想，控制呼吸，做一个完美的人。我们不能做不好的事情，做好的事情不能合咒，不能抽烟，因为对身体有不好的事情。嗯，是说话是要礼貌，尊重每一个人。嗯，是生活上的，是一种的瑜伽，就是一种的生活方式。我发现很多在在中国很多瑜伽教练，他们合咒，我说这个是绝对不可以，<笑>因为学瑜伽干嘛？其实这个是对身体健康的一种的方法。嗯，你们还喝酒？还是还是还身体？不是，他们主要是练了一段，然后喝酒，看是不是身体好点了。呃<笑><笑>、嗯，特特别高兴，你能来到我们节目做客。呃，是很荣幸的。我希望以后，你还有时间到我们节目来做客，因为我觉得今天你的这个交流哈，可能比印度旅游局的宣传还管用。是吧？啊、嗯，也许我们现场和电视机前的观众朋友，很多年都没有对印度有一个比较清晰的认识。陈老师一番话，我们都听明白了啊！非常感谢你，谢谢你，谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢嗯、然后呃，你是不是能换换衣服？给大家表演一一段这个真正的瑜伽。好的
这里是中央电视台综合频道。普刑天被下放到农村基层劳动锻炼，他诚恳的接受了这个处。快点了。加我吗？不放。嗯